Тайм байна уу? Интернет гэж юу вэ? Интернет хэрхэн ажилладаг вэ? Хэмээх сэтвийн хүрээнд өнөөдөр IP аяг болон домейнерийн хамаарлыг олж мэдцгээе. Интернетийн үйлсэл хөгжлийн их явцад ямар ба нэгэн компьютер интернет толбогдохын тулд зайшгүй өөрдөө IP аяг л авч ирсэн. Мөн өгөгдөл дата бусдад амжуулахын тулд илгээх гэж буй талын IP аягыг цэжлэх шаардлага гарч ирж байсан. Интернет толбогдсон тоног төхөөрөмж компьютерүүдийн тоо олширхын хэрэг тухайн IP аяг хэлтэй хүн толгой дотроо цэжлэхэд төвхтэй болж ирсэн байгаа. Өөр их хэлбэл та утсны дугаарыг цэжэл мэдхээсээ илүү утсны дугаараадаг өөрийн фон бүгдээр нэрээр нь хадгалагт хадгалтагтай ижилхэн зүйл интернетэд болсон байна. 1984 оны дэртэ Стэнфордын их сургуулийн дэвэрдэх Стэнфордын судалгааны институтээс арпа нийтийн сүлжээнд холбогдсон нийт тоног төхөөрөмж болон компьютерүүд таргалзах нэр болон IP аягийн харгалзаа бүхий текст файлыг дунд нь шер байдлаар гаргаж ирсэн байгаа. Тухайн үеийн компьютерууд IP аяг бич гэж бод. Жишээ нь Калифорни их сургуул руу хандаг байсан бол University of California гэж бичсэнээр Калифорни их сургуулийн компьютер тандах боломжийг бүрдүүлж ирсэн байна. Энэ хөө хосс гэдэг файл маань. Энэ хөө хосс файл маань өнөөдрийг хүртэл та бүхний компьютер дээр байдаг байгаа. Linux үйлчлэн системтэй файл бол Linux үйлчлэн системтэй компьютер болон а Windows үйлчлэн системтэй компьютер дээр үйлчлэл байдаг байгаа. Жишээ нь Windows үйлчлэн системтэй компьютер дээр систем 32 драйвер EDC хост гэсэн файл байдаг. Энэ хүү файл нь ямар учиртай вэ гэхээр хамгийн ихний элжин та компьютер дээрээсээ веб браузер дээр facebook.com гэж шийд эсвэл ямар ба нэгэн веб сайтын нэрчлэг бичгэд хамгийн түрүүнд тухайн хост файл дээрээс бичил байна уу гэдгийг шалгаад тухайн хост файл дээр бичил байхгүй бол харгалзах интернет үйлчлэлээ үзүүлдэг ISP компани DNS сервер-ээс асуулга хийдэг байгаа. Энэ хүү файл маань бол 1984 оны дэртэ гарч ирсэн байна. За тэгвэл тухайн үеийн компьютерүүд тухайн хос файлыг ачаалуулах явцад асуулга гарч ирсэн байгаа. Өөр их хэлбэл интернетэд маш олон компьютер холбогдохын хэрэг тухайн хос файлын өвдөл дааны хэмж эхсэж ирсэн. Тухайн үеийн компьютерүүд жишээ нь 1 мегабайт текст файлыг бол нэхэд хүндрэл гарч ирнэ. Асуулга гарч ирнэ. Мемори ачаалж чадахгүй болж ирнэ. Үүнээс улбаалаад ухаалаг динамик нэрийг хариулдаг. Заавал хос файлыг компьютер дээр буулгаж ирж домен нэрийг хандаж веб сайтад тандах гэхээс илүүтэйгээр дундаа дээний сервертэй болж ирсэн байна. Тэгвэл дээний сервер хэрхэн ажилтгийг хэдүүлээ олж мэдцгээе. Та веб хөтчтэйр компьютерийнхаа веб хөтчтэйр ямар нэгэн веб сайтын нэрчил бичгэд жишээ нь Google цэг MN гэж бичгэд цаана ямар процесс болж байна гэж. Таны компьютерс www.google.com-ийн ни IP хаяг хаан байгаа вэ? Ер нь www.google.com-ийн хаан байрч байгаа вэ гэдгийг танд интернет үйлчлэлээ үзүүлдэг ISP компани Cache DNS сервер-ээс асуудаг. DNS гэдэг нь domain name system гэсэн үг. Cache DNS сервер дээр хэрвээ www.google.com-ийн мэдээлэл хадгалагдаагүй байх юм бол 13 ширхэг root DNS-ээс асуудаг байгаа. Root DNS нь бол энэ дэлхийд дээр бүхий л domain нэрүүдэдэг хаан хаан бүртгэж байгааг чиглүүлж үүдэг root одоо чиглүүлэгчүүд юм байна. За root DNS сервис www.google.com-ийн хаан байрчдаг вэ гэж асуухад root DNS сервер www.google.com-ийн мэдэхгүй харин cgmn гэсэн өргөтөлтэй домен нэрийг хаан бүртгэж байгааг хэлж өгөө гэд эргүүлээд ISP-ний cache DNS сервис хариултдаг гэж байна. За тэгвэл ISP-ний cache DNS сервер нь буцаагаад www.google.com-ийн хаан байрчдаг юм болоо. Ер нь google.com-ийн хаан байна гэж TLD DNS сервер буюу тухайн улсын өргөтгөлтэй эсвэл cgcom cgmn cgorg гэсэн өргөтгөлтэй DNS сервердээс асуужих хэрэгтэй байна. Энэ удаад бол cgoogle cgmn гэж асуусан учраас Монгол улсын өргөтгөлтэй mn domain нэрийг бүртгэдэг DNS сервердээс асууна гэсэн. За тэгэхээр энэ дашрын төлөхөд cgmn гэсэн өргөтгөлтэй домайн нэрийг ажиллуулдаг, бүртгэж ажиллуулдаг дэлхийд нийт 10 ширхэг DNS сервер байдаг. Монгол дотоод дөрвөн байдаг. Гадна талд 6 байдаг. Энэ маань бол бэкап байдлаар, нөөц байдлаар, редэндэнс одоо давхар ажиллах байдлаар бол аюулгүй ажиллах хангаж ийм олон газар байрладаг байгаа. За тэгэхээр цэг эмэн гэсэн өргөтлөлтэй домен нэрийг бүтдэг DNS-ээс Google цэг эмэн хаан байрч байгаа вэ гэж асуухад Google цэг эмэнийг Алпи яса бүртгэж байгаа. Мөн www.google.com нь энэ IP руу байна. mail.google.com нь энэ IP руу чиглүүлэгдсэн байна гэдэг мэдээлэл агуулж буй DNS сервер руу чиглүүлж өгдөг байна. Үүнийг бол authoritative DNS сервер гэдэг байна. Authoritative DNS сервер нь ямар учиртай вэ гэхээр тухайн домен нэр одоо вебсайт та бүхний мэдгээр вебсайт нэр google.com-ийн бүхий л холбоотой одоо мэдээлэл дата хадгалж буй 
нэрлэлтэй хамааралтай IP аялалтуудын одоо харгалзах бичлэгүүдийг хадгалж буй DNS серверийг DNS сервер маа өөрөөр хэлбэл зон файлын хадгалж буй гэсэн. За тэгвэл тухайн авторитет DNS сервер www.gogo cgmn одоо жишээ нь нэгдэг 202 4-ын 2 гэсэн IP дээр байна. Mail.gogo cgmn 205 6-ын 7-ын 8 гэсэн IP дээр байна гэх мэт шлэ IP аягуудыг эргүүлээд өгдөг байгаа. За энэ хүн мэдээллийг авсан нөө танд үүс интернет үйлчлэгээ үзүүлж байгаа ISP-ний cache DNS сервер дээр ирээд cache DNS сервер маа хадгалаад авчиж байгаа өөр дээр энэ хүн асуулах юм. Дараагийн үед та магадгүй өөр нэгийг хэрэглэгч www.gogo cgmn-ийг асуух магадлалтай учраас тэр даруй хариулт өгөх тулд өөр дээр cache л буюу хадгалаад нөөслөөд авчиж байна гэсэн. За тэгэд хадгалсны гадаа дараа танд эргүүлээд хариултыг өгнө. За www.gogo cgmn нь бол та 202 5-ын 4-ын та 7 гэдэг юм ийм IP дээр байрч чинь та ийшээ хандна уу гэд танд бүрэн дөрөө хариултыг өгч чинь энэ удаад юу болж байгаа вэ гэхэд таны компьютер чинь яг аль IP руу аль хост руу удаа хандах хэрэгтэйгээ Google цэгийн байрч байгаа веб сервер руу Google цэгийн веб сайтыг байрч болж байгаа тэрхүү одоо супер компьютер веб сервер руу чиглүүлчдэг байна за ингээл таны дэлгэцэн дээр бол Google цэгийн мэдээллүүд гарч эхэлдэг байх юм байна За тэгвэл Монгол улсад ямар ямар төрлийн домен нэрнүүд байна гэж идүү зэг юм байна гэсэн өргөтөлтэй домен нэр байна. Хэрвээ та боловсрлын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг эсвэл их сургуулууд эсвэл 10 жилийн сургуулууд бол идүү зэг юм байна гэсэн өргөтөлтэй домен нэрийг авах зайшгүй шаардлагатай. За орг зэг юм байна гэсэн өргөтөлтэй байна домен нэр байна. Ямар нэгэн төрийн бус байгууллагын төрийн эсвэл байгууллагууд одоо non for feed чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг газрууд бол орг зэг юм байна гэсэн домен нэрийг дээр өөрсдийн домен нэрийг авдаг. Жишээ нь одоо юу гэдэг юм? ээ help зэг орг зэг юм байна гэх мэтлэн авдаг байх юм. За тэгвэл gov зэг юм байна гэсэн өргөтөлтэй домен нэрийг хин авдаг байна. Мэдээж government буюу засгийн газрын төрийн одоо байгууллагууд бол gov зэг юм байна гэсэн өргөтөлтэй домен нэр дээр өөрсдийн үйл ажиллагаа явуулдаг байх юм. За домен нэрийг ер нь бүртгэхэд яах вэ? Домен нэрийг хэрхэн бүртгүүлж авах боломжтой. Домен нэрийг бүртгэхэд бол хамгийн ихтэй бол 10 жилийн хугацаанд тухайн нэрчлэгийг та эзэмших боломжтой гэсэн үг. Насан туршдаа биш. Хамгийн ихтэй 10 жил үүдэг. Хамгийн багта бол нэг жилийн хугацаанд та тухайн нэрчлэгийг эзэмшиж болно гэсэн үг. Жишээ нь face to face зэг юм байна гэдэг домен нэр байдаг гэхэд би энэ домен нэрийг а нэг жилийн төлбөрийн төлөө бүртгүүлж авлаа гэхэд нэг жилийн хугацаанд л эзэмшнэ гэсэн. Домен нэрийг хин эзэмшдэг гэж. Домен нэрийг мэдээж хин хамгийн төрүүлж бүртгүүлэн тэрхүү хүн домен нэрийг эзэмшнэ гэсэн үг. Тодорхой хугацаанд үйлчлэгээний тодорхой хугацаанд. За тэгвэл домен нэрийн тэмдэгтүүд нь хідэ орн байдаг вэ гэж 3-аас 63 орн бүхий байж байх боломжтой байдаг. За өмнө үүнээс удаалаа домен нэрийн ямар ба нэгэн маргаан асуудлууд гарч ирдэг байна. За жишээ нь та бизнесийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах гэж байтал компани нэрээ олцсон тухайн компани нэртэг ижил төстэй домен нэр авах гэтэл алийн дээ хин нэгэн тухайн домен нэрийг авцсан байх магадлал өндөр байдаг. Тийм учраас та хэрвээ компани ич явах бол компанийнхаа нэр дээр эсвэл компанийнхаа нэрийн товчлол бүхий домен нэшил бүхий домен нэрийг зайшгүй уурсан байдлаар бүртгүүлж авах нь таны бизнесэд одоо төхөн болох юм аа гэж хэлмээр байна. За тэгэхээр домен нэрээ бүртгүүлээрэй.